不完，坚强出。想放心，安去你身上。只要回头，就能看见你目光。一言一生一世，就难忘。你醒了？你到底是谁啊？我是你的接头人。刚才已经把武大饼处理掉了。这里晚上随时有人巡逻，既然你已经醒了，也能走了，咱们先离开这儿再说。一会儿我来说，我有办法让咱们俩都脱身。来人啊！来人呐、啊！有人要非礼啊！快！这个人，王总。今晚，咱们先休息。可以啊，我可以休息，你不能在这儿。这里是我家。我知道啊，但是我现在是你的长辈。是这样的哈，我呢，为了能够顺利且没有阻碍的完成任务，我仗着死无对证，编了一个是钱帮主夫人的故事。你，你还真能编。文碎碎，出来！帮主在吗？是那个耳东长老啊。哎哎，他肯定是来找你。别说话，一会儿如果他问你，说那个，哦，你就说老帮主之前就跟你说过这件事情，并且你看到武大饼想要轻薄我，然后你就救了我，明白吗？啊，你就这么说。大半夜的，你吵到本夫人睡觉了。来人，抓起来！尔东长老好大的威风！啊，帮主回来了。帮主运送老帮主的灵柩回老家，怎么不多休息几天？帮中的事务有我呢，你不必操心。操劳帮务，本就是帮主该做的。长老在帮中经营多年，也是辛苦，就不用来请安了。下去吧。你窝藏奸细！身边的武大饼失踪了，有人看到今天晚上和他在一起，他就是奸细，你为什么护着他？护着我？要护也是我护着这孩子吧？我夫君要是看到你们现在这个样子，肯定气坏了都。你那手下什么武大饼是吧？想轻薄我，给我下药。还好这孩子路过救了我，我还错怪他了呢。你，欲下不言。好好改正！你拿一个破簪子就说和我们老帮主有婚约，大闹本帮，就是官府派来的奸细搅乱我们的。帮主既然在，一定要把这个事情查清楚，不要闹得本帮人心惶惶。站住！站住！你个毛头小子，你竟敢打我！你轻薄帮主夫人，这已经算是轻罚了。老帮主临终前，确实将此事告知了我。这
就是信物。看见没？看见没？这孩子是真不错，又是我夫君亲信的人。按道理说呢，你叫我一声母亲也是不过分的。你放心啊，我姨一定好好待你。我想你误会了，你的夫君不是老帮主，是我。什么呀？我都已经安排好了，你为什么还要编故事？你是来配合我的。你是帮主，你做什么事情不是水到渠成的？你还要我帮什么忙呀？你是帮主，那鬼面刀是怎么回事？你知道是谁来？我爹岂不是也是你派人去杀害的？站住！所以那天运帮灭门现场的人是你，你就是鬼面。曹邦真正的掌权人不是帮主，叫做吴尚先生。谁？我潜入曹邦只有一年，但深得老帮主的信任，所以在他临终前，我得到了帮主印鉴。我看不是因为信任，是因为你很……吧？曹邦，到处都是凶神恶煞之徒，很是优点，但确实。我的资历太浅了，吴尚先生还不愿见我，反倒是提出让尔东长老的女儿和我结婚。我知道了，你呢不想让人在你身边安插眼线，所以你就派冷如冰弄个女人过来，不管来的人是谁，只要他拿出这根簪子，你就会说她是我的夫人。嗯，反正你是帮主呗，你说什么都对，是吧？我早先就通过传信上报，说老帮主在死前救过一个人的性命，替我做媒，约定了与那人女儿的婚约，但还没来得及说他是谁，便现世了。我只能等着。果然，这天上掉馅儿饼就没有好事。不过呢，你还算聪明，跟我想到了一样的办法。以后咱俩应该能好好相处吧？喂，嗯，干嘛去？睡觉啊。我这些个兵器，他必须每天都整理一下，不然的话不好用的。睡觉。床啊！行了行了。